我车这么快，他平时那么忙，应该是没有看见的吧？你又扯回了什么不可见人的消息？所以我很开心的跟他拍了照，但是我发现好像不是你送的。所以是谁送的？是宋景送的。他要干嘛呀？他在我地盘上吃我的饭，还送花给我女朋友，他还想不想活着走出一休啊？不是，哎，我也不知道，他这他这个人肯定是脑子有点问题，他应该就是脑子抽风了。啊，这样，你看啊，你看那个花啊，我把它扔到垃圾桶里。我让他在这个阴暗的小角落里面看不到阳光，我也不会给他浇水。就让他在这委屈的枯萎之死，可不可以？你要觉得不可以，我等会儿我就揍他一顿，我给他一顿，行吗？可以可以可以可以，还是我家躺着我红，你等着我，我立刻给你补一束更大更漂亮的。不不不不不，不要不要不要，千万不要，千万不要送到办公室来，太傻了，那么多人。咱们俩的甜蜜，咱们自己知道就行了。我不想给他们提供免费的狗粮。那也行。哎，你给我把那个花在垃圾桶里拍张照给我，我留个纪念。你又不用，我直接还还拍照。行，知道了，拜拜。切，不是说幼稚吗？撤回警告，已存。来来来，大家工作辛苦了，吃点水果吧。刚找你呢，谢谢蒋总。啊，没事没事，你找我干嘛？我让你帮我劝劝唐漾，他不知道怎么了，火气一下特别大。啥事啊？不知道是谁给他送了一束花，你看，他给扔垃圾桶里了，还踩了两脚呢。我的天，那他得相当讨厌送花这个人了。那要不然挺好的花给扔了干嘛？还踩两下，多可惜。是啊，有什么劝劝他啊？哎，宋总，吃水果啊啊！啊。你不是晚上有事儿吗？没有啊，我刚刚去了一趟我大学的那个吴教授家里，给他送了点礼品。他这次不是获得了那个《财富周刊》年度经济学家大奖吗？我去祝贺一下。他说他晚上还有饭局，我就走了。哦，宋景跟我说，你们是一帮同学一起聚会，给吴教授庆祝。哦，我看了一下那个群里。好多都不是我同班同学，很多我都不认识，可能就见过一两面，都是趁着这次吴教授获奖过去套近乎的。我想了一下，我也不想跟这帮不熟的人在那儿应酬，所以我就没去。蒋时言，啊，你是不是觉得我这些年我不怎么提宋锦，是因为他给我造成了很大的感情伤害？其实吧，我嗯，我我是因为，我是因为觉得很没有面子，我才不提他的。展开说说。总之就是那个学姐，只要一叫她，她就随叫随到。但是什么取快递、还书、占座位这种事儿，她全部都扔给我。我就觉得，觉得我特别像，像一个。备胎，对备胎。那在在在之后呢？在之后，他他约我肯定就不能去了呀。他找我就都没回他，他有一天就跑来跟我解释，嗯，说是因为那个学生会的学姐家里是做金融的，他想获得一个暑假里面实习的机会。我听完我就觉得太可笑了，说我就彻底不理他了。然后又听说他。获得了一个国外交换生的名额。
就没有联系过了。那这事儿你你有什么觉得没面子？明明就是他臭不要脸，他怎么怎么之前不跟我说呢？你是不是傻子呀？你吃这么大亏，我这我我我我,我没有吃什么亏。不是这个意思啊！我是说这个事儿，他为什么这么对你？他不是把你当傻子吗？是啊，我也是觉得自己被人当了傻子，就不想说，也不想提。因为刚开学的时候，他对我真的挺主动的，然后戏里就起哄，说是宋姐要追我，说我们两个要谈恋爱，我又没有谈过恋爱，我当时还觉得还有点小窃喜，我还跟蒋亚楠说了这事儿。那再之后呢？他跟那个学姐就开始成双入对的出入，大家就又开始传，说素锦把我甩了。我不知道怎么解释这个事情啊，我就觉得我的自尊心被放在地上碾压，我就不提这个事情。哎，所以我每次想起来吧，我就觉得，要是没有这一段就好了，大家就做同学。现在搞得这么多年，连话都不说一句。说了不说了，但我真的很生气，我的人被人欺负了。你别气啊，你要这么想，就是因为他很不好，所以才让我意识到你特别特别的好。你要谢谢他。我谢他，道理虽然是这么个道理吧，但我还是很生气。等等，以后你要是对我有什么生气的地方，你一定要告诉我，你千万别憋着，好不好？那我觉得你是大傻子。怎么了？你想啊，我也有一点点的不开心，你都能瞬间发现，就像你有一点点不对劲，我也能瞬间的去察觉，所以我们俩之间不存在什么憋着这一说，根本藏不住。好了，不生气了哈。都解释完了。我明天见到宋静，肯定还是会生气的。不行，我必须出这口气。宋大供应商合同清单在这儿，李总，你看一下。Alex， 你没事吧？没事，好像是鼻炎犯了。今天怎么突然多了这么多花呀？好像是蒋总觉得我们每天待在会议室里很枯燥，所以让他们把环境弄得漂亮些，让我们心情愉悦。哎呦，要不先拿出去吧。好。好。哎。哎，江总，有什么可以帮得上忙的？啊、哦，没有没有。我看你眼睛都红了，老板，要不要去帮我换点药？哎，徐强，老板，哎，来了，一会儿就送过来。怎么了，江总？那个，呃，十几天的方案该怎么样？哦，还差一点了，你急着要？那不着急，不着急。要不我把没修改完的先发给你。哎，不着急，不着急，你先改完，先改完。啊，那我去了啊，去吧。